Giulio Andreotti è stato un politico, scrittore e giornalista italiano. È stato tra i principali esponenti della democrazia cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Senatore a vita dal 1991, fu il politico più votato in Italia in tutte le elezioni politiche, tranne nel 1948 e nel 1953 quando fu secondo in preferenze al solo Alcide De Gasperi, e nel 1963 e 1968, secondo Adaldo Moro. Andreotti è stato anche il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. Fu infatti, sette volte presidente del Consiglio tra cui il governo di solidarietà nazionale durante il rapimento di Aldo Moro, con l'astensione del Partito Comunista Italiano e il governo della non sfiducia, 27 volte ministro, 8 volte ministro della difesa, 5 volte ministro degli affari esteri, 3 volte ministro delle partecipazioni statali, 2 volte ministro delle finanze, ministro del bilancio e della programmazione economica e ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una volta ministro del tesoro. Ministro dell'Interno, Ministro per i beni culturali e ambientali e Ministro delle politiche comunitarie. Punto dal 1945 al 2013 fu sempre presente nelle assemblee legislative italiane, dalla consulta nazionale all'Assemblea Costituente, e poi nel Parlamento italiano dal 1948, come deputato fino al 1991 e successivamente come senatore a vita. Fu presidente della Casa di Dante in Roma. A cavallo tra XX e XXI secolo subì un processo per associazione a delinquere di stampo mafioso. Assolto in primo grado dal Tribunale di Palermo per insufficienza di prove, venne poi assolto per insufficienza di prove il 2 maggio 2003 anche dalla Corte d'Appello di Palermo per i fatti successivi al 1980, mentre colpevole per quelli anteriori al 1980. Si stabilì che Andreotti aveva commesso il reato di associazione per delinquere, ma fu dichiarata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Cassazione, infine, confermò la sentenza di appello. Biografia modifica. Infanzia, istruzione e adolescenza modifica. Nato a Roma da genitori originari di segni, all'età di due anni rimase precocemente orfano di padre e in seguito perse anche Elena, l'unica sorella, frequentò il ginnasio al Visconti e il liceo al Tasso. Si iscrisse poi alla facoltà di giurisprudenza per ragioni da lui così illustrate, si laureò in giurisprudenza con il voto di 110-110 presso l'Università di Roma il 10 novembre del 1941. Iniziò a soffrire fin da ragazzo di forti emicranie, mentre la sua gracile costituzione fisica giustificò in fauste previsioni che Andreotti ricorda così. Andreotti raccontò della funesta previsione del medico militare anche a Doriana Fallaci, inizio della carriera politica modifica. Intraprese la carriera politica già nel corso degli studi universitari durante i quali entrò a far parte della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, che era l'unica associazione cattolica riconosciuta nelle università durante il fascismo, nella quale si formerà buona parte della futura classe dirigente democristiana. Andreotti ha spiegato così questo inizio, riguardo all'impiegato della biblioteca, Andreotti ha spiegato, io non sapevo chi fosse quel signore. Lui sapeva invece che dirigevo il giornale degli universitari cattolici. Infatti nella Fuci Andreotti era giunto, nel luglio 1939, a ricoprire l'incarico di direttore di azione Fucina, proprio mentre Aldo Moro assumeva la presidenza dell'associazione. Quando nel 1942 questi fu chiamato alle armi, Andreotti gli successe nell'incarico di presidente, incarico che mantenne sino al 1944, nel luglio del 1943 prese parte ai lavori che portarono alla redazione del codice di Camaldoli. Durante la guerra scrisse per la rivista del lavoro, pubblicazione di propaganda fascista. Partecipò anche alla redazione clandestina de Il Popolo. 
il 30 luglio 1944, al congresso di Napoli, fu eletto nel primo Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana e il 19 agosto divenne responsabile dei gruppi giovanili del partito. In tale carica verrà confermato dal Congresso Nazionale del Movimento Giovanile di C. di Assisi del gennaio 1947. L'elezione ai Assemblea Costituente e le prime responsabilità di governo modifica. Fu De Gasperi ad introdurlo nella scena politica nazionale, designandolo quale componente della consulta nazionale nel 1945 e successivamente favorendone la candidatura alle elezioni del 1946 all'Assemblea Costituente. I due si conobbero casualmente nella Biblioteca Vaticana dove De Gasperi aveva un modesto impiego concessogli dal Vaticano per consentirgli di sfuggire alla miseria a cui lo aveva condannato il regime fascista e fra i due si sviluppò un intenso rapporto nonostante le profonde differenze caratteriali. All'inizio degli anni 40 Monsignor Giovanni Battista Montini Già assistente ecclesiastico della FUCI e sostituto della Segreteria di Stato, aveva notato il giovane Andreotti e fu lui nel maggio 1947 ad esortare De Gasperi perché lo nominasse sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lasciando di stucco un'intera schiera di vecchi popolari che affollavano l'anticamera politica della Nuova Italia. Sottosegretario nei governi De Gasperi modifica. Andreotti divenne così parte del quarto governo De Gasperi, venendo poi eletto nel 1948 alla Camera dei Deputati per la circoscrizione di Roma Latina Viterbo Frosinone, in quella che sarà la sua roccaforte elettorale fino agli anni 90. Nel 1952, in vista delle elezioni amministrative del Comune di Roma, Andreotti diede prova delle sue capacità diplomatiche e della credibilità conseguita agli occhi del Papa negli anni della presidenza della FUCI scrivendo Pio XII un appunto che finalmente lo persuase, dopo che non vi erano riusciti né Montini né De Gasperi, a rinunciare all'operazione Sturzo. Durante gli anni del sottosegretariato alla presidenza del Consiglio, Andreotti si occupa della produzione cinematografica italiana. La legge Andreotti del 1949 prevede la difesa del cinema italiano dalla saturazione del mercato americano imponendo una tassa sul doppiaggio, inoltre le sceneggiature delle produzioni italiane dovevano essere sottoposte all'approvazione governativa per aggiudicarsi finanziamenti pubblici. Tra il 1947 e il 1950 Andreotti si avvale della collaborazione del frate domenicano Felix Morlion per fondare un neorealismo cattolico. Questo doveva combattere il pericolo neorealista, colpevole di dare una rappresentazione negativa dell'Italia all'esterno. Questo tentativo risulterà nella presentazione di due film di Rossellini alla X Mostra Cinematografica di Venezia. Francesco Giullare di Dio e Stromboli. Andreotti mantenne la carica di sottosegretario alla presidenza in tutti i governi De Gasperi e poi nel successivo governo Pella, fino al gennaio 1954. Ad Andreotti furono affidate numerose e ampie deleghe. A lui si devono in particolare la rinascita del CONI che si pensava di sciogliere o liquidare dopo la caduta del regime fascista, l'autonomia finanziaria dello sport attraverso il collegamento con il totocalcio e la rinascita della industria cinematografica nazionale e il rilancio degli stabilimenti di Cinecittà devastati nell'immediato dopoguerra fornendo inoltre prestiti alle imprese di produzione italiane e adottando misure per prevenire la dominazione del mercato da parte delle produzioni americane. È del 1953, fra l'altro, il cosiddetto veto Andreotti contro il blocco della importazione di calciatori stranieri. Le benemerenze acquisite da Andreotti in questi anni nei confronti dello sport italiano gli verranno riconosciute il 30 novembre 1958 con la nomina all'unanimità, da parte del Consiglio Nazionale del CONI a presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Roma 1960. Molti anni dopo, nel 1990, Andreotti verrà inoltre insignito del prestigioso collare all'ordine olimpico, la massima onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale. Seguirono altri innumerevoli incarichi, 
tanto che Andreotti fu presente in quasi tutti i governi della Prima Repubblica.